È da millenni che ci raccontiamo storie di fantasmi. C'è qualcosa di difficile da afferrare che in diverse culture e in diverse epoche storiche spinge le persone a riunirsi attorno al fuoco, prima in una caverna, poi in una foresta sterminata, poi in una casa semilluminata, magari al riparo da una tempesta all'esterno, per raccontarsi storie sul sovrannaturale e in particolare proprio sugli spettri. Virginia Woolf la definirebbe una strana brama di sentirsi impauriti. Chi potrebbe negare il piacere di perdersi nell'evanescenza di una storia che in qualche modo alteri la nostra coscienza, che ci trasporti in luoghi del nostro sentire che somigliano ai profili oscuri di quei castelli tenebrosi in rovina, di quelle case abbandonate a volte da giardini nebbiosi e alberi scheletrici, spazi abitati da presenze impercettibili o da esseri semitrasparenti che si portano dietro le loro storie, storie di sofferenza, storie di vendetta, storie d'amore, storie così romanzesche ma così umane, storie inspiegabili. Storicamente la ghost story, la storia di fantasmi, costituisce uno strumento di fuga dal materiale, di ribellione alla razionalità e alla scienza. In realtà la cosa si potrebbe leggere anche nella prospettiva esattamente opposta. Più la scienza fa miracoli, più l'impossibile sembra possibile, l'impensabile quantificabile, l'evanescente palpabile. Da cosa dovrebbe attingere la scienza se non dall'inspiegabile per dare corpo al possibile? E allora che voi siate degli inguaribili credenti o degli scettici convinti, i fantasmi avranno sempre e comunque qualcosa da dirvi. Ecco, ci piacerebbe oggi immaginarci virtualmente riuniti attorno a un fuoco immaginario, al riparo solo per un momento dalle intemperie esterne, da questi tempi surreali che stiamo attraversando. Non davvero per oscurarci dal mondo, anzi per tornarvi con una luce diversa che illumini le cose in maniera differente. Ci piacerebbe lasciarci trasportare in un viaggio che ci spaventi, ma che ci istruisca, che ci stupisca e che ci consoli, che ci lasci qualcosa, come ogni viaggio degno di essere intrapreso. Sebbene a guidarci in questo cammino siano delle ombre che guidano carrozze spettrali. D'altronde, come diciamo sempre qui a Monstro Umana, il brutto dei mostri e il motivo per cui fanno paura è che non sai mai da dove vengono, il bello è che non sai mai dove ti portano. Letteratura di consumo, letteratura di intrattenimento, letteratura bassa. Le storie di fantasmi vengono spesso etichettate così, come letteratura di serie B, il che ci fa sorridere per diversi motivi. Non è curioso che a questa volgare letteratura sui fantasmi si siano dedicati autori e autrici del calibro di Henry James, Edith Wharton, Charles Dickens, Roger Kipling, Emil Zola, Elizabeth Gaskell, George Eliot, Virginia Woolf, Washington Irving, Ray Bradbury, Margaret Oliphant, Robert Louis Stevenson e chi più ne ha più ne metta. E se consideriamo che probabilmente il primo testo scritto in cui compare un fantasma risale a circa 5.000 anni fa e che da allora non abbiamo mai smesso di produrre racconti sui fantasmi, possiamo ancora permetterci di ritenere il tema dei fantasmi un puro intrattenimento privo di spessore culturale e di dignità letteraria? Ma poi sentite un po', cosa significa l'espressione letteratura di intrattenimento? Perché l'intrattenimento dovrebbe essere qualcosa di basso e spregevole neanche vivessimo nell'Inghilterra puritana che considerava l'intrattenimento come qualcosa di demoniaco e pericoloso tanto da chiudere tutti i teatri per vent'anni? Beh, comunque i teatri attualmente non sono aperti. Ah no? Potremmo dire che la prima apparizione di un fantasma nella letteratura risale al più antico poema epico conosciuto nella storia dell'umanità, l'epopea di Gilgamesh, risalente al terzo millennio a.C. A partire da allora e fino ai giorni nostri non vi è luogo sulla Terra, non vi è epoca storica in cui non sia stata prodotta una storia, una leggenda, una poesia, un racconto, una rappresentazione di qualche tipo che abbiano a che fare con i fantasmi. La letteratura sembra indissolubilmente legata alla figura del fantasma, 
qualcuno direbbe che ogni storia è una storia di fantasmi. Facendo un calcolo approssimativo del tempo trascorso dall'epopea di Gilgamesh ad oggi, possiamo affermare che la storia della letteratura sui fantasmi è una storia che dura da circa 5.000 anni. 5.000 anni di fantasmi. Un tempo difficile anche solo da immaginare per le nostre menti, tanto quanto è difficile immaginare perché, dopo tutto questo tempo, l'umanità continui a raccontare storie di fantasmi. Perché dopo tutto questo tempo continuiamo a volerne, a cercarne, a cercare storie inventate che ci permettano di avere un minimo di contatto con l'aldilà, un aldilà in cui possiamo credere o meno, ma che la nostra mente ricerca, brama e desidera scorgere disperatamente, anche se è inventato, forse soprattutto se è inventato. Se il fantasma attraversa tutte le epoche storiche, è facile intuire che in qualche modo si adegui ad esse, ai cambiamenti e agli sviluppi della società e del pensiero. Pur essendo presente in tutte le culture, il fantasma assume sembianze e significati diversi in base alla cultura di riferimento. Il fantasma può essere una figura nefasta o una figura lieta, terrorizzante o divertente, o anche tutte queste cose insieme. Bastino gli esempi delle festività in America Latina dei Dias de los Muertos o in Cina con la festa dei fantasmi affamati. In entrambe le tradizioni, e quindi nei racconti che ne derivano, i fantasmi sono mansueti e si prepara cibo per loro, per ricordarli e celebrarli, sebbene la mancata celebrazione possa portare a conseguenze negative. Un fantasma, poi, può essere lo spirito di un essere umano, ma in moltissime tradizioni, compresa la nostra, esistono animali fantasma. Parlare di letteratura sui fantasmi, o ghost literature, o ghost story, è una semplificazione che spesso porta a riduzioni e fraintendimenti, schematismi a cui invece non è affatto semplice sottoporre un ambito complesso come quello che stiamo affrontando. È un problema, se vogliamo, di natura epistemologica. Banalmente, sarebbe folle definire il poema di Gilgamesh una ghost story, sarebbe folle definire l'episodio della strega di Endor nella Bibbia una ghost story o il viaggio di Ulisse negli inferi. Fa sorridere anche solo pensarlo. Il discorso ruota dunque intorno all'argomento genere letterario. La ghost story andrebbe definita secondo dei limiti ben precisi che diversi teorici hanno cercato di tracciare, ma la faccenda non è affatto semplice e noi abbiamo deciso di non includere nella nostra puntata nessuno di questi tentativi di definizione. Se è difficile catturare un fantasma che per sua natura è impalpabile e sfuggente, non ha senso cercare di imbrigliarlo e inquadrarlo in un genere schematico perché spesso ignorare ciò che non rientrerebbe in una o nell'altra definizione significherebbe escludere degli aspetti e dei temi che invece meriterebbero di essere raccontati. L'espressione ghost story, dunque, è abbastanza problematica. Nel corso del tempo, infatti, si sono definite ghost story non solo le storie che effettivamente contengono fantasmi, ma in generale storie di paura. Tuttavia, anche una storia che non sia affatto una storia di paura, ma al cui interno compaia lo stesso un fantasma, può essere definita ghost story. Oppure no. Le storie di fantasmi in realtà possono essere tutt'altro che spaventose, possono essere anche ironiche e perfino comiche. Una storia di fantasmi si declina in base all'epoca storica e al contesto socioculturale in cui nasce, ad esempio se prendiamo anche soltanto l'Ottocento europeo, secolo particolarmente fertile per il tema del fantasma, vediamo come questo tema vada acquisendo accezioni diverse, in ambito romantico esso si colora di tinte macabro gotiche, in ambito positivista invece corteggia la scienza e il razionalismo e ancora in ambito decadente si avvicina alla psicologia e al sensuale. Insomma, vista la sua storia millenaria, il fantasma per come oggi lo conosciamo è il risultato di un percorso fatto di mille sentieri. Potremmo dire che il fantasma non nasce come fantasma nel senso stretto del termine, ma si sovrappone spesso a figure soprannaturali e mostruose del folklore e della mitologia, figure anche molto diverse tra loro. I contorni del fantasma dunque, già evanescenti e sbiaditi per sua natura, si fanno ancora più impalpabili andando indietro nel tempo dove non è sempre chiara la differenza, ad esempio, tra fantasma e creatura demoniaca, tra fantasma e creatura divina, in generale sovrannaturale. Intuirete da voi che riassumere in questa puntata 5 millenni di storie sui fantasmi e tutti i loro sviluppi è un'impresa impossibile. In inglese diremmo, molto appropriatamente, we don't stand the ghost of a chance. Letteralmente non abbiamo nemmeno un fantasma di possibilità. 
Cerchiamo allora di dare un taglio più preciso a questa puntata, utilizzando l'argomento principe di questo podcast come una sorta di lente, di filtro, che ci permetta di canalizzare un discorso altrimenti veramente inesauribile e che ci condurrebbe in campi sterminati dalla religione alla psicologia, dallo spiritismo al mesmerismo, senza contare che nel 2020 per fare un discorso esaustivo sulle storie di fantasmi non si potrebbe prescindere minimamente da tutto quello che è rappresentazione e racconto di fantasmi al di là della letteratura, prima fra tutte la rappresentazione filmica e televisiva ma anche quella pittorica e fotografica. Vi lasceremo comunque un'ampia bibliografia nella descrizione della puntata con testi consigliati sul tema del fantasma nella sua interezza. L'argomento attraverso cui invece filtreremo il tema del fantasma in questa puntata è ovviamente la mostruosità. Il fantasma può essere considerato un mostro? Nel suo saggio I mostri della mente, dedicato alla ghost story del secondo ottocento, Maria Teresa Chialant sviluppa una riflessione proprio sul fantasma come mostro e per farlo si serve di uno dei testi sulla mostruosità più interessanti degli ultimi anni del Novecento e che abbiamo già citato nel corso delle nostre puntate, Monster Theory. Si tratta di una raccolta di saggi sull'argomento che si apre con una riflessione di Jeffrey Jerome Cohen. Lo studioso propone sette tesi sui mostri, che ci basta elencare per renderci conto di come il fantasma possa rientrare nella categoria del mostro. 1. Il corpo del mostro è un corpo culturale. 2. Il mostro è sempre sfuggente. 3. Il mostro è il segno premonitore della crisi delle categorie. 4. Il mostro risiede ai bordi della differenza. 5. Il mostro presiede e controlla i confini del possibile. 6. La paura del mostro è in realtà una forma di desiderio. 7. Il mostro alberga sulla soglia del divenire. Se è vero che il mostro è, come diciamo sempre nella nostra sigla, un prodigio, se è vero che il termine monstrum ha a che fare col verbo monere, da cui il suo significato di messaggio, di monito degli dei, di segnale che arriva all'umano da lontano, da uno spazio che umano non è, se il mostro è una metafora, se è qualcosa che costituisce un gancio tra un segno e un significato, tra un mondo e un altro, se il mostro è la sentinella che presiede i confini della fortezza del possibile, tra il mondo dei vivi e dei morti, se il mostro è rivelazione e conferma di qualcosa che è al di là, se il mostro è rivelazione e conferma dell'aldilà, allora ci sarà facile dire che il fantasma non solo rientra nell'ambito del mostruoso, ma addirittura che ne è la rappresentazione più fertile e fortunata. E se non bastasse tutto ciò a stabilire che un fantasma può essere considerato monstrum, allora lasciamoci convincere dall'etimologia stessa dei termini fantasma e mostro. Infatti, tanto il termine fantasma, che significa apparizione, quanto il suo sinonimo spettro da spectrum, specere, hanno in comune con l'etimologia del termine monstrum il campo semantico dell'osservare, il tema dello sguardo che abbiamo affrontato in lungo e in largo durante le puntate di Monstrumana. Chiarite le ragioni per cui abbiamo inserito i fantasmi in un podcast dedicato ai mostri in letteratura, continuiamo ad addentrarci nel difficile e anche doloroso territorio fantasmatico. All'improvviso sentii scaturire in me il terrore della morte e dell'ignoto. Cercavo disperatamente di vedere l'invisibile e di udire l'inodibile, mentre il vento gelido proveniente dalla valle dei morti si riversava tutto intorno a me. Non si trattava soltanto della paura inevitabile nel sapersi in presenza di un fantasma, ma della terribile constatazione che un'anima inquieta, incapace di riposare in pace, era stata strappata a quella valle e riportata nel mondo materiale. Mai, prima che fosse gettato quel ponte fra i vivi e i morti, mi ero reso conto di quanto tutto ciò fosse immenso e innaturale. È possibile che un morto possa comunicare con i vivi e questo, in fin dei conti, non mi terrorizzava più di tanto, dato che queste comunicazioni, per quanto ne sappiamo, sono attuate di loro spontanea volontà. Ma adesso, 
ero di fronte a un mistero gravato dal peso del crimine, ero testimone dell'infruttuosa ricerca di pace di un'anima scacciata perfino dalla valle oscura. E poi accadde la cosa più orribile di tutte, un mutamento subitaneo di quella scena di cui ero spettatore solo a metà. Ecco delinearsi gradualmente un'ombra fra me e il camino. Prendeva forma, assumeva sembianze umane, nell'aria tremolante riuscivo a cogliere i primi particolari come qualcosa nascosto dalla bruma. La parvenza di un viso tragico e sofferente, gravato da un tale fardello di sventura quale mai volto umano aveva sostenuto. Si abbozzarono i contorni delle spalle e una macchia rossa e vivida sotto di esse. Poi, d'un tratto, la visione fu finalmente chiara. Innanzi a me c'era un uomo ricoperto di sangue e dal suo torace schiantato si protendevano le costole spezzate come fasciame di un'imbarcazione naufragata contro uno scoglio. I suoi occhi, terribili e funerei, erano fissi su di me e mi resi conto che proprio da essi scaturiva quel gelido vento di morte. Ed ecco, repentino come lo spegnersi di una lampada allo scatto dell'interruttore, lo spettro si dissolse e il vento si placò. Mi ripresi pian piano, come uscendo da un'anestesia. Sentivo il calore del focolare penetrarmi nelle ossa mentre gli oggetti che mi circondavano ritornavano a fuoco, in un mondo reale che sembrava essersi momentaneamente dissolto. Ci viene abbastanza spontaneo pensare al fantasma come una figura semitrasparente, simile alla nebbia o a un'ombra. Secondo l'enciclopedia dell'occultismo e della parapsicologia, gli antropologi collegano questa idea alla credenza antica che i fantasmi fossero sostanzialmente esistenti in ognuno di noi. Un fantasma è uno spirito, per l'appunto, e spesso veniva identificato col respiro di una persona. L'unica evidenza visiva ad occhio nudo del respiro si verifica quando in un ambiente particolarmente freddo si trasforma in una sorta di nebbia bianca. Questo sembra essere il motivo per cui la rappresentazione del fantasma, cioè dello spirito, e cioè del respiro di una persona, corrisponderebbe a qualcosa di trasparente e fumoso. Tuttavia, già dal mondo classico, i fantasmi potevano sì apparire come entità vaporose, ma altre volte come esseri in carne ed ossa, palpabili, che spesso avevano l'aspetto assunto al momento della morte, con ferite e sangue per il corpo. È probabile, secondo molti, che esistesse nella Grecia antica una sorta di genere letterario, attualmente non esattamente ricostruibile, che potrebbe essere sovrapposto in qualche modo a quello della moderna ghost story. Intendiamo dire che probabilmente si trattava di letteratura già etichettata come di consumo, volta soprattutto all'intrattenimento. Inoltre, non si può non considerare che la trasmissione di storie di fantasmi è da sempre caratterizzata da una forte tradizione orale, il che è comunque da ricollegare all'aspetto dell'intrattenimento. Non è difficile immaginare cantastorie che raccontassero storie di fantasmi per attirare l'attenzione del pubblico, oppure nutrici e bali che lo facessero per incantare i bambini. Non è nemmeno difficile supporre che le leggende che oggi conosciamo nascessero in occasioni di convivio come ricevimenti e banchetti, da cui, peraltro, il carattere spesso ironico delle storie di fantasmi antiche che ci sono pervenute. Un carattere, come abbiamo detto, addirittura comico, che ben si sposa infatti con situazioni di raccolta e di condivisione. I fantasmi uniscono, raccolgono le persone. Uno dei testi più celebri dell'antichità sul tema spettrale è la lettera di Plinio il Giovane a Licinio Sura. Si tratta non solo di uno dei resoconti più antichi, ma contiene anche un elemento che sarà fondamentale in tutta la letteratura sui fantasmi. C'era ad Atene una casa spaziosa e capiente, eppure malfamata e malsana. Nel silenzio della notte riecheggiava un rumore di ferraglia e, se si prestava maggiore attenzione, uno stridore di catene. Rumori dapprima lontani, poi vicinissimi, ed ecco che dopo un attimo appariva uno spettro, un vecchio macilento e trasandato, con la barba lunga e coi capelli irti, 
portava i ceppi alle gambe e le catene alle mani e le agitava. Gli abitanti della casa, di conseguenza, trascorrevano notti tetra e funeste senza chiudere occhio, in preda alla paura. All'insonnia seguiva la malattia e, all'aumentare della paura, la morte. Indissolubilmente legato alla figura del fantasma, forse qualcuno lo avrà già capito, è il tema della casa infestata. Casa infestata è probabilmente l'espressione più utilizzata per tradurre l'inglese haunted house. Anche se la perdita semantica è abbastanza evidente, si tratta sicuramente di una traduzione migliore rispetto all'altrettanto nota casa stregata, che ha delle implicazioni magiche che non sempre pervengono nei racconti a cui si riferisce. L'idea di haunting, comunque, rimane la più precisa. Mentre in italiano è un luogo ad essere infestato, il termine haunted può riferirsi non solo ad un luogo, ma anche ad un oggetto o ad una persona. La prima opera conosciuta a rappresentare una dimora infestata, sebbene con toni comici, è la Mostellaria di Plauto, ma nell'antica attestazione di Plinio il Giovane che abbiamo appena letto viene fuori una figura che non cesserà mai di avere fortuna, quella dell'insepolto. Alla fine della storia raccontata da Plinio il Giovane, infatti, si scopre che il fantasma apparteneva a un uomo il cui cadavere era stato nascosto sotto al pavimento, senza il rito sacro della sepoltura. Solo con questa scoperta il fantasma e la casa possono tornare tranquilli. Una dinamica questa che ritorna in moltissime storie di fantasmi in tutte le epoche storiche. Basti pensare al romanzo di Richard Matheson, A Stir of Echoes, un romanzo del 1958 a millenni di distanza dalla lettera di Plinio il Giovane. Qui un operaio, a causa di una seduta di ipnosi, inizia a vedere il fantasma di una ragazza sepolta proprio in casa sua. In tempi moderni e soprattutto dopo l'interpretazione di Sigmund Freud, la casa infestata ha assunto un valore psicanalitico. La casa, come luogo di manifestazioni spiritiche, è paragonabile alla psiche, abitata da fantasmi che sono in realtà la personificazione di traumi vissuti, dolori inconfessati, insomma un passato rimosso o anche un presente represso, in cui i fantasmi simboleggiano i desideri più nascosti. C'è anche un altro aspetto della casa descritta da Plinio il Giovane che arriva fino ai più recenti racconti di luoghi infestati. Quello della casa malata, malsana, infetta, che crea disagio in chi la guarda, anche solo dall'esterno. Una delle case più celebri della letteratura a creare un senso di profondo turbamento in chi la guarda è sicuramente la casa degli Asher, raccontata da Edgar Allan Poe. Per tutta quella giornata d'autunno, grigia, fosca e muta, in cui le nuvole pendevano basse dal cielo, io, da solo, a cavallo, avevo attraversato un'ampia distesa di paese, stranamente lugubre, e alla fine, allorché si avvicinavano le ombre della sera, mi ritrovai in vista della malinconica casa di Asher. Non so dire perché, ma è certo che alla prima occhiata che gettai su quella costruzione un sentimento di malinconia insopportabile mi penetrò nell'anima. Guardavo il quadro che si presentava ai miei occhi e solo a vedere la casa e la prospettiva caratteristica di quel dominio, i muri freddi, le finestre che parevano occhi vuoti, parecchi gruppi di giunchi selvatici, parecchi tronchi d'albero bianchi e deperiti, provavo quel completo abbattimento dell'anima che, fra le sensazioni umane, non si può paragonare meglio che al destarsi del bevitore doppio, al suo angoscioso ritorno alla vita, al terribile e lento svanire del velo. Voltai il mio cavallo verso la riva scoscesa di un nero e lugubre stagno che si stendeva davanti alla costruzione come immobile specchio, e guardai, ma con un brivido ancora più forte della prima volta, le immagini riflesse e rovesciate dei giunchi grigiastri, dei tronchi d'albero tetri e delle finestre simili a occhi senza vita. Già da questa descrizione della casa degli Asher, questa descrizione memorabile, scritta da Poe, che poi sarà un po' 
un modello di tante altre case infestate della letteratura, vediamo intrufolarsi quell'aspetto a cui abbiamo accennato in cui la casa è il riflesso di chi la abita. Qui la dimora degli Asher è divenuta lo specchio dello stato mentale morboso del suo proprietario, Roderick Asher, la cui psiche è devastata dalla paura e dal senso di colpa. Dopo la fatidica scena finale tra Roderick Asher e sua sorella Lady Madeline, la casa crollerà su se stessa. Insistendo sull'idea della casa malsana nella letteratura, è impossibile non citare uno degli esempi più conosciuti nella letteratura contemporanea di casa malata, il capolavoro di Shirley Jackson, The Haunting of Hill House. Nessun organismo vivente può mantenersi a lungo sano di mente in condizioni di assoluta realtà. Perfino le allodole e le cavallette sognano, a detta di alcuni. Hill House, che sana non era, si ergeva sola contro le sue colline, chiusa intorno al buio. Si ergeva così da 80 anni e avrebbe potuto continuare per altri 80. Dentro... I muri salivano dritti, i mattoni si univano con precisione, i pavimenti erano solidi e le porte diligentemente chiuse. Il silenzio si stendeva uniforme contro il legno e la pietra di Ilaus e qualunque cosa si muovesse lì dentro si muoveva sola. L'occhio umano non può isolare l'infelice combinazione di linee e spazi che evoca il male sulla facciata di una casa. E, tuttavia, per qualche ragione, un accostamento folle, un angolo sghembo, un convergere accidentale di tetto e cielo, facevano di Laos un luogo di disperazione, tanto più spaventoso perché la facciata sembrava sveglia, con le finestre vuote e vigili a un tempo e un tocco di esultanza nel sopracciglio di un cornicione. Quasi ogni casa accolta di sorpresa o da un'angolazione bizzarra può volgere uno sguardo profondamente burlesco su chi la osservi. Persino un comignolo dispettoso o un abbaino che sembra una fossetta possono suscitare nell'osservatore un senso di intimità. Ma una casa arrogante e carica d'odio sempre in guardia, non può che essere malvagia. Quella casa, che sembrava quasi aver preso forma da sola, assemblandosi in quel suo possente schema indipendentemente dai muratori, incastrandosi nella struttura di linee e angoli, drizzava la testa imponente contro il cielo, senza concessioni all'umanità. Era una casa disumana non certo concepita per essere abitata, un luogo non adatto agli uomini, né all'amore, né alla speranza. L'esorcismo non può cambiar volto a una casa. Hill House sarebbe rimasta com'era finché non fosse stata distrutta. La letteratura sulle case infestate si è sviluppata paradossalmente anche nel senso opposto a quello di cui abbiamo appena parlato. In molti racconti la casa di per sé sembra comunicare una perfetta normalità. Niente setting da brivido, niente tempeste, niente nebbie, niente corvi. La manifestazione del soprannaturale dell'ororifico avviene in un luogo apparentemente sicuro, come succede ad esempio nella casa infestata di Charles Dickens. Non è un mistero che la figura del fantasma abbia avuto un successo impressionante nel mondo anglosassone. Nella letteratura inglese dell'Ottocento, quasi tutti gli scrittori e quasi tutte le scrittrici hanno voluto sperimentare il genere della ghost story. È vero che ciò in parte era legato al gusto del pubblico, avido di letture da brivido, di storie da leggere compulsivamente nei magazines. Tuttavia, confrontarsi con la scrittura di storie di fantasmi ha ragioni che vanno ben oltre l'aspetto consumistico della faccenda. La critica letteraria concorda sul fatto che il 1764 sia una data cruciale per la storia della letteratura sui fantasmi. È proprio in questa data, infatti, che viene pubblicato quello che da molti è considerato il primo romanzo sui fantasmi, nonché l'iniziatore della letteratura gotica, essa stessa piena di fantasmi. Stiamo parlando del romanzo di Horace Walpole, Il castello di Otranto, 
Il titolo ci suggerisce non solo la classica ambientazione del castello, ma anche il fatto che molte storie gotiche di fantasmi abbiano in qualche modo a che fare con l'Italia. C'era qualcosa della nostra terra che ispirava oscurità e malvagità. Il romanzo di Walpole non è certo un capolavoro di godibilità, ma è senz'altro la fonte di una serie innumerevole di espedienti ancora oggi utilizzati non solo nella letteratura, ma anche nel cinema e nella televisione. Atmosfere tenebrose, vento, porte cigolanti e ovviamente fantasmi. Con l'arrivo dell'Ottocento si entra nella cosiddetta Golden Age della Ghost Story. In Inghilterra, ma anche nel resto dell'Occidente, la Ghost Story conosce un periodo enormemente produttivo. La cosa interessante è che il successo della storia di fantasmi sembrava come spaccato in due. Come al solito il fantasma sfugge alla definizione e sfugge alla coerenza. Da una parte c'era chi reputava quella dei fantasmi una faccenda assolutamente seria. Dall'altra, la bramosia di storie del genere portò anche alcuni autori a caricaturizzarle. Bastino gli esempi dell'irresistibile abbazia di Northanger, di Jane Austen, o Nightmare Abbey di Thomas Love Peacock, entrambi del 1818, o anche, sebbene sia un caso diverso di ironia, il fantasma di Canterville, di Oscar Wilde. È innegabile comunque in generale che soprattutto in epoca vittoriana la Ghost Story conosce una fortuna incredibile. È ben nota la tradizione inglese, e in particolare vittoriana, di riunirsi per leggere ghost stories nel periodo natalizio, magari attorno ad un caminetto o ad una candela. Charles Dickens era il direttore di Household Words e All the Year Round, celebri periodici che contenevano tra l'altro storie di fantasmi e che nel periodo natalizio andavano a ruba. Ed è proprio Dickens l'autore di quella che potremmo considerare a mani basse la ghost story più famosa della storia, A Christmas Carol, nota in italiano come Canto di Natale. Pubblicato nel 1843, Canto di Natale racconta la storia dell'avaro e scontroso Scrooge, uomo d'affari che trascura la famiglia, odia il Natale e odia l'allegria della festività perché a suo dire non c'è nulla di cui essere allegri, viste le sue condizioni di vita. Scrooge pensa solo ai suoi affari e ai suoi soldi e non si rende minimamente conto dei suoi privilegi e del fatto che ci sono persone che vivono realmente in condizioni di miseria. È proprio la vigilia di Natale quando Scrooge incontra tre spiriti, lo spirito del Natale passato, lo spirito del Natale presente e lo spirito del Natale futuro. Qui i fantasmi assurgono con estrema evidenza a quel ruolo di monito e di avvertimento tipico del monstrum a cui ci riferiamo spesso. I tre spiriti fanno ripercorrere a Scrooge la sua esistenza, compreso ciò che accadrà in futuro. L'assistere come spettatore alla sua stessa vita fa comprendere a Scrooge che la causa del suo malessere è lui stesso. Il suo egoismo e la sua durezza non hanno fatto che alimentare l'odio e l'infelicità. Lo scopo dell'avvicendarsi dei tre spiriti è dunque quello di costruire un futuro diverso e migliore attraverso la ricostruzione del senso del passato. Così Scrooge riesce ad abbracciare il cambiamento e a recuperare quanto rischiava di andare distrutto. Una delle massime intenditrici di Ghost Stories, Julia Briggs, scrive questo. Nel folklore, i fantasmi, da gran tempo, si ricollegavano alla vigilia del Natale, come del resto anche di altre festività cristiane, in particolare Halloween. Le antiche festività stagionali forse avevano un tempo secondari significati magici che persistettero anche dopo l'affermazione del cristianesimo. L'apparizione di fantasmi la notte di Natale poteva spiegarsi in termini cristiani come l'agitarsi delle anime del purgatorio prima che l'avvento del Salvatore, allo scoccare di mezzanotte, portasse loro la pace. L'associazione fra le storie di fantasmi e il Natale è in se stessa di grande interesse da un punto di vista psicologico. Le storie natalizie di Dickens erano scritte per servire da intrattenimento familiare e destinate dunque alla lettura ad alta voce, in un gruppo riunito di giovani e vecchi. Calato il precoce crepuscolo, accesa l'illuminazione a gas, la famiglia allargata si sistemava al caldo, protetta e serena, disposta ad ascoltare racconti inquietanti, storie di morti che ritornano, morti tradizionalmente pieni di malignità verso i vivi. C'è un carattere ritualistico nel passare in rassegna il lato oscuro della vita, al riparo in un ambiente caldo e sicuro, dal quale si è deliberatamente bandito il freddo, buio, solitario mondo esterno. 
l'istinto di esorcizzare in un contesto sotto controllo il terrore degli elementi, naturali o profondamente interiori, pervate l'intera scena. In seguito il clima conviviale sarà a volte reintrodotto come parte integrante del testo, per esempio da Henry James nel Giro di Vite, che inizia con una festa in una casa d'altri tempi durante le celebrazioni del Natale. E arriviamo dunque a un'altra delle più celebri storie di fantasmi, The Turn of the Screw, che, come abbiamo appena detto, comincia proprio con un gruppo di persone che si raccontano storie come da tradizione. Giro di vite è, usando le parole di Massimo Scotti, la più sofisticata elaborazione del tema della Haunted House. La protagonista della storia è un'istitutrice che viene mandata in una magione della campagna inglese, a Bly, nell'Essex, per prendersi cura di due bambini, Miles e Flora. Qui l'istitutrice sospetta che i bambini siano posseduti dai fantasmi dei vecchi servitori della casa. Una delle questioni su cui la critica ha maggiormente discusso è lo stato di salute mentale dell'istitutrice. Henry James ha lasciato volutamente tutto nelle mani del lettore. Ci si può chiedere effettivamente se i fantasmi siano solo frutto dell'immaginazione dell'istitutrice o se siano reali. Ci si può chiedere se nella scena finale, quando l'istitutrice tiene tra le braccia il corpo senza vita del piccolo Miles, non sia stata proprio lei a ucciderlo. C'è chi si oppone con convinzione a queste visioni ambigue, ma probabilmente la verità è che questa storia di fantasmi ci porta a riflettere su un altro aspetto di cui gli spettri sono portatori, quello della verità. Sin dall'amleto di Shakespeare, il fantasma ha un ruolo rivelatore di verità. Il padre del protagonista della celeberrima opera shakespeariana torna dalla tomba per svelare la verità del suo omicidio e chiedere vendetta. La vendetta e la verità sono indissolubilmente legate nella letteratura. Basti pensare alle tragedie di vendetta di stampo senechiano in cui peraltro i fantasmi sono spesso implicati. Henry James e i suoi fantasmi invitano a prendere in considerazione più verità, che è un po' come dire che la verità forse non esiste. Tutto può essere allucinazione, sogno, incubo. In questo racconto, così come in altri sulla sua scia, il senso del testo si fa evanescente. In questo tipo di narrazioni il lettore deve unire i puntini, deve barcamenarsi fra gli indizi e le suggestioni. Eppure, proprio come un fantasma che non può essere preso e compreso, in essi e le intuizioni sono spesso destinati a restare congetture. Tutto questo, portato all'estremo anche da un punto di vista linguistico, apre la strada a una serie di testi che mettono in crisi la definizione stessa di ghost story, soprattutto in ambito modernista e postmodernista, in cui, come sappiamo, la confusione regna sempre sovrana. Valga, come esempio, quel capolavoro di atmosfera, che è il racconto A Haunted House di Virginia Woolf, un racconto rarefatto e lirico. Due spettri vagano per una casa alla ricerca di qualcosa che fin dalle prime righe ci chiediamo cosa sia. Qui dormivamo, dice lei, e lui aggiunge baci senza fine. Svegliarsi al mattino, argento tra gli alberi, al piano di sopra, in giardino, quando arrivava l'estate, nella neve invernale. In lontananza si chiudono le porte, picchiettando gentilmente come i battiti di un cuore. Ora si fanno più vicini, si fermano sulla soglia, il vento è cessato, lungo il vetro scivola argente alla pioggia. I nostri occhi si oscurano, oltre ai nostri non diamo alcun passo, non vediamo alcuna donna tirare il mantello di spettro. Le mani di lui schermano la lanterna. Guarda, dice con un sospiro, dormono profondamente con l'amore sulle labbra. Chinandosi su di noi con la loro lampada d'argento, ci osservano a lungo e intensamente, a lungo indugiano, il vento soffia dritto, la fiamma si flette leggermente, raggi ferini di luna attraversano sia il muro che il pavimento e incontrandosi tingono i volti chini, i volti meditabondi, i volti impegnati a scrutare i dormienti alla ricerca della loro gioia nascosta, al sicuro, al sicuro, al sicuro batte orgoglioso il cuore della casa lunghi anni sospira lui mi hai ritrovato ancora qui mormora lei 
dormendo, leggendo in giardino, ridendo, facendo rotolare le mele nel solaio. Qui abbiamo lasciato il nostro tesoro. Nell'atto di chinarsi, la loro luce mi fa sollevare le palpebre. Al sicuro, al sicuro, al sicuro, il polso della casa batte all'impazzata. Svegliandomi, grido, quindi è questo il vostro tesoro sepolto, la luce nel cuore. Nonostante le atmosfere rarefatte e i percorsi imprevedibili che il fantasma può prendere nella letteratura contemporanea, il percorso non è comunque mai lineare. Se da una parte il fantasma prende strade nuove, dall'altra sembra quasi tornare sui propri passi, incastrato sul suo cammino. Eppure anche in questi casi trova modi di disseppellire il vecchio portandolo sotto una nuova luce. Il tema della vendetta, della giustizia, in nome di una verità che non deve essere negata al costo di scatenare l'ira dell'aldilà, rimane una delle realizzazioni più efficaci e più struggenti del fantasma, anche nella letteratura contemporanea. Lo è sicuramente la storia con cui vorremmo concludere questa puntata, una delle storie più dolorose degli ultimi decenni che ci riporta ancora una volta al tema della casa infestata. Il 124 era carico di rancore, carico del veleno di una bambina. Le donne lo sapevano e così anche i bambini. Per anni ognuno aveva cercato a modo suo di sopportare il rancore di quella casa, ma nel 1873 le uniche vittime rimaste erano Seth e sua figlia Denver. Questo è il celebre incipit di Beloved, amatissima capolavoro dell'afroamericana premio Nobel Toni Morrison. La scrittrice prende ispirazione da una storia realmente accaduta, quella di Margaret Garner, schiava afroamericana che pur di salvare sua figlia dalla schiavitù compie un atto orribile, la uccide. Il rancore di cui parla l'incipit appartiene proprio a questa bambina, Beloved, presenza furiosa che infesta la casa di famiglia. La bambina rappresenta il fantasma d'America per eccellenza, il fantasma della schiavitù. Un atto così spietato, feroce e disumanizzante con cui la società deve fare i conti. L'oblio non è contemplato, non deve esserlo, nessuno deve dimenticare, per quanto ci si provi. I fantasmi non lo permetteranno. Qui il fantasma reclama uno spazio, ma soprattutto reclama una voce, la voce di qualcuno che è stato soffocato. Inoltre, qui si torna in qualche modo a quello che accennavamo per canto di Natale. Lo scopo dell'avvicendarsi dei tre spiriti del Natale è quello di costruire un futuro diverso e migliore attraverso la ricostruzione del senso del passato, per quanto doloroso, in maniera più profonda e ovviamente più dolorosa e tristemente reale, Amatissima sembra cercare di suggerire la stessa cosa. Ed ecco una caratteristica che in fondo unisce un po' tutti i fantasmi nella letteratura, anche qui nel senso di monito, anche qui come il monstrum. Il fantasma ci mette davanti a degli interrogativi etici. Il fantasma ci invita a riappacificarci col passato, con le occasioni sprecate, ma anche a prenderci le nostre responsabilità, a riappacificarci coi torti inflitti e con quelli subiti. Il fantasma ci ricorda la sofferenza che abbiamo causato e ci mostra anche da dove ha origine la nostra sofferenza, chiedendoci di accoglierla, di vederla. I nostri fantasmi ci chiedono di essere visti.